Hello fellow teachers and welcome back to my YouTube channel. I'm Sir Oliver. I'm a teacher, vlogger, and photographer at kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe and hit the post notification bell na dyan sa baba para lagi kang updated every time na mag-post ako ng bagong video. It's one of the most requested videos and I hope it's never too late para ituro sa inyo kung paano nga ba mag-produce or mag-edit ng isang video lesson. Alam ko, fellow teachers, na marami sa inyo ang nahihirapan sa paggawa ng isang video lesson. And gusto ko lang sabihin sa inyo na napakahalaga ng pag-produce ng isang video lesson dahil malaki ang maitutulong nito not only sa ating mga students para sa kanilang online classes, magin na rin sa atin kasi pwede natin ito magamit bilang MOV para sa ating IPCRF. So, sa video tutorial na ito ay ituturo ko sa inyo paano nga ba mag-edit ng isang video lesson gamit ang ating mobile phone at gamit ang isang user-friendly application na Kind Master. So, alam ko napakaraming uh, video editing applications na pwede natin magamit but I highly recommend itong Kind Master dahil sa kanya mga special features. Isa na nga dito yung pinaka-paborito ko na Chroma Key. So, sa Chroma Key ay pwedeng palatahan ni teachers ang kanyang background whether siya ba ay nasa isang kagubatan, nasa classroom, or nasa bahay. Kasi sa pamamagitan ng pag-iba pag -iba ng mga background, paglagay ng mga special effects, paglagay ng mga pop-up text and images, it makes our video engaging and compelling. So, ayoko na patagalin pa ang intro ko. And if you are interested at gusto nyong matuto kung paano ba gumawa ng isang video lesson kagaya nito, just keep on watching. So ngayon, fellow teachers, ay naka-screen record ako. And then if you don't have the application, so pwede siyang i-download uh, via Play Store. So i-search nyo lang yung Kind Master and then... I-open nyo yung application. So, let's start. So, i-click lang natin tong uh, icon na nasa gitna. etong may plus sign. Kasi ay magkakreate tayo ng bagong video. Then, after that, tipili tayo ng mga uh, may tatlong ratios na pwede tayong pagpilian. So, ang pipiliin natin yung 16 is to 9. Ito yung pa-landscape na video. Kapag naman portrait, etong 9 is to 16. So, ang pipiliin natin, etong 16 is to 9. Yan. So, eto na yung makikita nyo sa loob ng application. So, dito tayo sa my right side. So, yung sa pinaka-upper part, nandito yung inyong media. At kapag tayo ay gagawa ng isang video lesson, ay ilagay natin sa isang folder yung mga files na gagamitin natin. Just like yung mga pictures, yung video, yung mga background na pwede natin gamitin. So, dito ay gumawa ng isang folder. Itong Mathigaling folder. So, most likely nandito lahat ng mga files na gagamitin ko. And then, eto yung layer. So, hindi pa tayo makakapag-layer kasi ay wala pa tayong na-insert na video. So, mamaya ay gagawin natin yan. And then, nandito yung audio. So, hindi pa rin tayo makakapag ng audio. Okay, sige. Mag-add na muna tayo ng isang uh, picture para ma-open natin yung uh, layer tsaka yung audio. So, halimbawa ay gusto kong may background yung aking video at halimbawa, ito yung ating background, classroom. Ayan. So, pwede kayong kumuha ng background sa Google or kaya naman sa freepick.com or kaya naman ay sa Pinterest. So, maraming mga background doon. So, itatype nyo lang classroom background, house background, or any background na gusto nyo. So, nung in-insert natin yung background, nakita nyo na uh, nag-zoom out siya. So, ang gagawin natin para steady lang yung ating background at hindi siya gumagalaw na katulad nito, kiklik lang natin yung sa tabi ng gunteng eto. Ayan, yung sa cropping. So, kasi meron siyang starting position, tsaka yung sa end position. So, nakita nyo yung sa may pinaka-square, yung starting position niya, ganun lang yung kanyang picture. And then, pagdating sa dulo, doon na siya sa 
buong picture na. So, ang gagawin natin ay click lang natin itong nasa gitna. And then, i-position lang natin na kailangan ay isang buong image siya. Ayan. So, check natin. So, pag nilipat natin yan, ay hindi na magbabago yung size ng ating background. Ayan. So, halimbawa, ito yung background natin. Mag-insert lang ako muna ng intro video. So, dito naman sa layer na sinasabi ko kanina, pwede tayo mag-layer ng pictures. So, ito yung mga picture na pwede mag-pop up. And then, pwede rin tayo mag-insert ng video. Ayan. So, pipili din tayo dito. And then, pwede rin naman mga effects. And then, Pwede rin yung text. Pwede tayo dito mag-text, uh, mag-overlay ng text. Pwede rin handwriting. Dito naman sa audio, make sure na downloaded na yung mga sound effects na gagamitin nyo at yung inyong background music sa YouTube. So, pwede niyong i-convert YouTube to MP3. So, yung mga sound effects na sinasabi ko, pwede yung mga bright idea, pwede yung pop up. Uh, pop-up sound effect, pwede yung wrong answer sound effects, pwede yung clock ticking, pwede yung keyboard. Ayan, napakadaming sound effects. So, pwede kayong mag-search sa YouTube. Okay. So, ngayon, na-insert na natin yung uh, background. For example, ang gusto kong background ay classroom. Ang kagandahan dito sa uh, chroma key na sinasabi ko, ayan, sige, mag-insert na ako dito ng ano, magle-layer tayo ng video So, halimbawa, ito yung video na ilalayer ko. Kung mapapansin nyo, kasi yung uh, pintura ng wall namin ay mint green. So, which is, yun yung kailangan na kulay sa chroma key. It's either maglalagay kayo ng plain na cortina na green or kaya naman ng kartulina na green sa likod para matatanggal nyo yung background at yung background na magagamit nyo ay yung uh, gusto nyo yung background na sinurch nyo. So, ngayon, na-insert ko na yung video. So, paano natin tatanggalin yung background? So, pipiliin lamang tong tao. Ito na sa pinakababa. Ayan. And then, kiklik lang natin yung sa chroma key enable. Ayan. So, kung mapapansin nyo, naging transparent na yung background. Hahanapin lang natin yung tamang key color. Ayan. Halimbawa, ito yung color ng akin which is mint green. Pero mas madaling magtanggal ng uh, background kapag talagang green yung background mo, yung pinaka talagang uh, regular na kulay na green, yung mismong green talaga, yung basic na kulay na green. So, which akin kasi mint green, so ito yung gagamitin ko. Ayan. So, imove lang natin to. So, di ba nakalagay 50% tsaka 28%. Hahanapin lang natin yung kumbaga yung tamang timpla. Halimbawa ay... O, ito ay 61%. Ito ay gawin natin. percent. Ayan, halimbawa, nagalaw nyo na siya din. Uh, nakita nyo na na nag-transparent na yung background. Kaso, parang medyo may madumi pa akong background. So, pwede naman natin siyang i-crap ng kaunti. Ayan, i-crap natin siya ng kaunti. Ayan. So, tanggal natin to. Ayan. And then, para lumaki siya, makikita nyo yung arrow. So, i-zoom lang natin siya ng konti. Ayan. Ayan. So, nakita na natin na nag uh, nawala na yung ating... Uh, Nawala na yung background, tapos ang pinalit natin yung background na in-insert natin kanina doon sa media. Ayan, so ganito siya. So, sige, i-play ko muna. Hello, grade 8 learners! Today is another opportunity for you to enjoy learning mathematics. Ayan, so ba diba, na-insert na natin siya. And then kapag naman gusto natin mag-insert na mga sound effects, halimbawa lalag natin siya na sound effects. Hello, grade 8 learners! Halimbawa gusto natin may sound effects yun. So pwede tayo mag-insert dito halimbawa ng halimbawa pop-up effect. Halimbawa, ayan, pop-up effect. So click lang natin yung plus. Ayan. Hello, grade 8 learners! 
Today is another opportunity for you to enjoy learning mathematics. I'm Sir Oliver. Yan. Para naman ma-insert natin siya ng pangalan, so magle-layer tayo ulit. So, layer, hahanap tayo dito ng... Ito ay nakuha ko sa YouTube. So, ang tawag dito ay... Uh, title Animation Green Screen So, eto ay pwedeng ma-download sa YouTube So, napakarami dong free title template na pwede nyong magamit So, ganun din E-enable lang natin siya So, matik na matatanggal na yung background So, eto siya pag lumabas And then, uh, medyo laki lang natin ng konti Tapos, ilagay natin dito sa gilid Ayan So, para pag nagsalita ko na yung pangalan ko Sir Oliver, your mathematics Ayan So, lalabas na to Then, magle-layer tayo dito ng text. So, lagi tayo halimbawa ay uh, Mr. Oliver E. Ortiz Jr. Halimbawa, Olive, Mr. Oliver E. Ortiz Jr. Ayan. So, syempre, since white yung background, so ibahin natin yung color niya. Gawin natin black. Ayan. So, ibahin natin yung outline. So, yan black. Tanggalin natin yung shadow. Ayan, plain lang. Halimbawa, plain lang ang gusto. And then, since kailangan kapantay siya, eto yung three dots sa gilid, sa baba ng tra yung uh, trash bin na logo, eto, click nyo lang, then duplicate. Ayan, so madodobli yon Ibaba lang natin. Halimbawa, lagyan natin dito ng subject. Halimbawa ay Mathematics A Teacher. Ayan, so Mathematics A Teacher. Ayan, so Mathematics 8 Teacher Ayan Sige, play natin Oliver, you're Mathematics 8 Teacher from Ciudad Nueva de Naig National High School And I'm here to guide you in today's lesson Ayan, so nakita nyo na nakapaglagay tayo doon ng Tawag doon ay Intro or Chargen So, Character Generator Protocol So, ito yung ating uh, Para mas makilala tayo Kung sino ba yung Teacher Broadcaster or kung sino ba yung Nagsasalita So, yun lang So, para mas maganda So, pwede natin siyang lagyan ng uh, Background music Halimbawa, mag-insert ako ng background music Halimbawa ay Ito Ah uh, Oh, ito yung gusto kong gamitin background and click lang natin to since siya ay background music so pahinaan natin yung volume so mga halimbawa oh, sige okay na yung 35% ayan para mas marinig yung ating boses and then pwede natin din laksan yung boses yung volume na yung volume ng ating video so click nyo lang yung video then etong sound so pwede natin siyang dagdagan ang magagawin natin siyang 150% yan so play natin another opportunity for you to enjoy learning mathematics. I'm Sir Oliver, your, ma your mathematics aid teacher from Ciudad Nueva de Naig National High School. And I'm here to guide you in today's lesson. Are you ready? So bring out your pen. Okay, since may tinuro ako dito, so pwede tayo mag layer ng images. So, kung ano yung sinabi nyo, so yun yung ilalagay nyo na magpa-pop up na image kasi napakahalaga ng mga pop-up images and text kasi mas na -re retain sa isip ng mga bata kung ano yung kanilang uh, nakikita or kaya naman kung ano yung kanilang nababasa. Limbawa, sinabi ko dito ay get your pen. So, of course, meron dapat magpapakita dito na pen. Ayan. So, get your pen. Ita timing lang dapat natin, teachers. And your self-learning module. Ayan. So, dito naman sa kabila ay yung self-learning module. So, halimbawa, ito, ito, halimbawa, ito yung self-learning module. Ayan. Ayan. So, dito sa time na to ay pwede na siyang mag-disappear. So, hanggang dito lang yung uh, timing na lalabas si pen tsaka yung si self-learning module. Ayan. So, ulit. So, bring out your pen. So, lagyan natin din siya ng sound effects na merong nag-pop-up uh, doon. So, lagyan natin ng pop-up. Tapos, dito sa mismong uh, In-insert natin image, may makikita ka ditong effect. So, pwede ditong sa 
in animation, ito yung overall animation at meron tayo out animation. So, in animation, pagpasok niya, dapat magpapapap yung image. Okay? So, same with dito. So, kailangan din magpap up. Ayan. And then, sakto, lagyan natin siya ng sound effects din na magpapap up. Ayan. So, ulitin natin. Help your pen yeah. and yourself learning module. Together, let us explore the concept of... Ayan. So, gusto kong ilagay doon yung aking uh, title. So, therefore, meron siyang magpapap up na title. So, lagyan ko lang siya ng effects. Halimbawa ay Fairy Dust. Ayan. Since kailangan lumabas yung pinaka-title. Tahan ko ng konti. Tapos, mag-layer tayo dito ng text... Uh, proving diba? Proving statements Proving statements on Congruent Triangles Ayan, halimbawa ito yung aking pinaka-title Proving statements on congruent triangles So, kailangan dito siya sakto So, lagyan natin siya ng background color Halimbawa ay blue Bahin natin yung font. Ito nga pala yung... yung itong AA, ito yung kanyang font style. So, pwede natin ibahin. Then, outline natin siya ng black. Ayan, para mas pasa. Ayan. So, kailangan, pag sinabi ko yung title, ay lalabas siya. Ayan. So, hanggang dito lang natin. So, putuloy natin yung title. Lagyan natin siya ng magandang effects. Ano ba magandang effect sa kanya? So, converge. So, ano kaya yung pwede natin gamitin sa kanya? Hanap tayo dito ng effects na bagay doon sa... Piliin effects ay yung scale up. Ayan, so play natin. The concept of proving statements on congruent triangles. Ayan, so ganun lang kadali yung mga ano, yung una kong ginawa. So, ayan. So, nakapag-insert tayo dito ng title animation. Ayan. Tapos, nakapag-ano tayo dito ng mga pop-up images. Tapos, nakapaglagay tayo dito ng uh, pop-up text. Ayan. So, then after that, since hanggang di saan lang ang video nyo, ay pwede nyo siyang crop. So, click lang natin to. Paano to ikakrap itong scissors? Then, split. Ayan. So, ikakat lang. I-delete lang natin to. And then, another thing, kapag naman gusto natin yung eto yung stand up where yung nakikita yung teacher broadcaster so what if afternoon ay yung may lalabas ng video recording halimbawa ay uh, eto so eto naman ay screen recording ng uh, powerpoint presentation so anong gagawin natin So, tanggalin ko lang tong lumabes. So, ayan. So, after mo, move lang natin to. Halimbawa, tapos ka na mag-intro and then gusto mo na makita yung slide. So, ang gagawin mo dito ay mga voiceover na lang. So, what if hindi ka, pa ma uh, hindi ka makapag voiceover ng maayos? So, pwede ka naman mag voiceover. Halimbawa, hindi ka nakapaglagay ng voiceover sa PowerPoint presentation. So, pwede ka naman maglagay ng voiceover dito sa application. Kiklik mo na ito nasa baba yung voice. And then, i-record mo lang kung ano yung gusto mong i-record. So, dito, kapag nagkamali ka ng record, ay pwede mo siyang i-retake or ulitin. Halimbawa, na natin. natin. Ayun, so may lalabas sa baba na ikaw ay nag-record. So, we're in, kapag nag-open yung, uh, yung mga text ay may maririnig kung ano yung nakalagay sa PowerPoint. So, parang binabasa mo lang siya. Ayan, so pwede rin natin siyang palakasin. 
Ayan. At meron din dito mga iba pang mga special uh, features. So, pwede nyo siyang i-cut. Ayan. So, meron siyang audio filter. Ito mga iba't ibang mga sound effects yan. Ayan. So, yun yung mga pwede nyo i-explore pa. So, i-play natin. So, two triangles are congruent if and only if their corresponding sides and angles are congruent. Ayun, so ganun tayo maglagay ng uh, voice over. So ayan, so pwede nyo naman tong i-explore, uh, explore lang. Ayan, so at napakadami pa dito mga special uh, effects na pwedeng ilagay. Ayan. na kayo dito sa inyong video lesson na limaw ay natapos ko na siyang gawin paano natin siya isi-save itong nasa gilid ayan, click lang natin tong icon na to and then export so pwede nyo pataasin yung kanyang quality so more or less dito lang tayo ah, limaw ayan so limaw ayan and then click natin yung export automatic magsa-save na yan sa inyong uh, video or sa inyong gallery So, I hope na nakatulong ako sa inyo fellow teachers ng ilang mga bagay tungkol sa pag -e edit ng isang video. So, if you want to learn more, so just comment down below at gagawa ko ng part 2 ng video na ito. So, thank you for watching and see you on my next video.